perkara-perkara yang harus dijauhi perkara-perkara yang harus dijauhi Bamani takos jubat fakati stabro ali dinihi. Jadi kalau ada orang yang bicara begini, begini eh, eh eh jangan hati-hati ini masalahnya itu masalah dengan Allah. Jangan sembarangan. Kita yang lebih hati-hati lebih lebih baik. Karena kalau orang itu memahami memahami urusan istilahnya itu dohir, memang iman kufur ini dampak dohirnya tidak tampak, ya enggak? sehingga dianggap kufur ini perkara yang ringan-ringan saja sedangkan menurut pandangan agama kufur itu lebih besar dari pembunuhan, perampokan dan sebagainya karena ini menentang Allah namanya nah, ini perkara-perkara begini ini bagaimana bisa difahami dalam suasana guyonan ya enggak? Nah, sekarang itu di pesantren-pesantren kita di mana-mana ini perkara-perkara gini ini di diajarkan itu sulam taufik diajarkan dengan guyonan akhirnya itu kesannya itu nggak paham malah wah uh, memang kalau sulam taufik itu anu ya fatwanya keras-keras ya padahal itu bukan keras-keras itu apa yang diucapkan dalam sulam taufik kebanyakan perkara ijma semua itu masalah itu kufur kauli kufur etekodi kufur fi'li itu tapi orang memahami nah itu anu itu nah, kalau sulam taufik ini memang keras-keras ya. Nah, Fatul Mu'in ke lembut, mempunyai gak eneng bahasa nih kuwi Fatul Mu'in ya, Mempunyai gak eneng bahasa nih kuwi Jadi saya ini kadang-kadang dengar orang-orang pesantren itu ngelus dodo Jadi tidak difahami urusan dengan Allah itu urusan serius Ini kan gawat ini Maka ini perlu kita perlu memahami dengan betul-betul Tapi juga jangan gegabah mengkufurkan orang Karena man kafaro musliman itu fakot ba'abi ahduhumah Jadi mengkufurkan orang itu juga perkara yang besar Bisa-bisa balik pada dirinya sendiri Tapi membiarkan kekufuran juga jadi kufur juga gitu. Istih sanul kufur jadi kufur Maka dalam urusan ini orang itu harus direnungi betul-betul Kalau perkara itu sudah wadah kufur ya harus kita kufurkan Kalau belum wadah ya kita katakan Wallahu ta'ala alam sudah Ini memandang akidah loh, bukan memandang orang. Kalau memandang orang kita ini khusnudzon aja, walaupun dia sudah mengucapkan kalimat kufur, kalau sudah di masjid, Allahu Akbar, kita anggap Islam gitu aja. Karena orang itu bisa berubah-ubah dalam setiap saat. Tapi kalau memandang akidahnya, ya kita harus teliti seperti ini. Kecuali kalau orang-orang sedia nas itu kafir, Fir'aun, Korun, Haman, ya lain lagi. yang lain-lain itu yang mungkin aja terjadi perubahan. Mana itu soal? Alhamdulillah.